today we are going to start chapter 1 political theory in this chapter we are going to read what is politics politics versus political theory what do we study in political theory and why should we study political theory or importance of political theory introduction of political theory human beings are unique in two respects they possess reason and ability to reflect on their action इंसान दो बातों में बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं एक तो ये कि उनके पास रीज़न यानी कि बुद्धि होती है एंड सेकंड थिंग एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन जो भी कोई हम काम करते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बोल सकते हैं यानी उनके पास लैंग्वेज होती है वो अपने किसी भी एक्शन को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूल्स इन द ट्विन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सेल्फ और इन्हीं दो बातों के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी की रूट से पॉलिटिकल थ्योरी इट एनालाइज सर्टेन बेसिक क्वेश्चन सच एज हाउ सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज वाई डू वी नीड गवर्नमेंट वट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम वट डज स्टेट ओ इट्स सिटीजन वट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन इन सारे क्वेश्चन के आंसर पॉलिटिकल थ्योरी देती है पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमेटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इनफॉर्म पॉलिटिकल लाइफ वैल्यूज सच एज फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस पॉलिटिकल थ्योरी इस प्रकार की वैल्यू को एग्जाम एग्जामिन करती है हम जो फर्दर चैप्टर्स हैं इसके आगे वाले चैप्टर्स उनमें हम सबके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे फ्रीडम क्या है फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन द मीनिंग and significance of these other related concept it clarify the political thinkers of the past and present ye aaj ke pehle ke jo political thinker hai aur aaj ke jo political thinker hai un dono ke vicharon ko lekar chalti hai aur aaj ki sthiti ke andar jo present context hai usme un vicharon ko wo dekhti hai it also examine the extent of which freedom of equality actually present in the institution that we participate in पहले फ्रीडम का मतलब क्या था और आज के समय में फ्रीडम का मतलब क्या है पहले के समय फ्रीडम का मतलब कुछ और हुआ करता था और आज फ्रीडम का मतलब चाहे वो पर्सन अमीर हो या गरीब हो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो हम सभी के पास फ्रीडम होनी चाहिए तो ये दोनों कॉन्टेक्ट के अंदर इसकी स्टडी करता है पॉलिटिकल थ्योरी एट एन एडवांस लेवल इट लुक्स at whether existing definition are adequate how existing institutions of political practice must be modified to become more democratic aaj ke samay mein jo political ki jo definition di ja rahi hai apne advanced level ke andar political theory ye dekhti hai ki wo definition sufficient hai ya nahi hai jo sansthaen bani hui hain aur jis prakar se unko practice mein laya ja raha hai kya wo sufficient hai ya nahi hai is baat ko bhi examine karti hai और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी का ये नागरिकों को ट्रेन करती है रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड एक्सेस द पॉलिटिकल इवेंट और आवर टाइम्स और आज के समय में आज के इस माहौल के अंदर इन सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रैशनली थिंक करने के लिए हमें मजबूर करती है हम जैसा लिखा है वैसा ही उसे नहीं समझें आज के समय में जैसा समाज है जैसे सोसाइटी है उस संदर्भ में हम हमें उन बातों को सीखना और समझना चाहिए ये डिटेल से हम आगे के चैप्टर्स में जैसे हम इक्वलिटी को डिस्कस करेंगे जब हम लिबर्टी को डिस्कस करेंगे आपकी नज़र में जो इक्वलिटी है आपकी नज़र में जो लिबर्टी है शायद वो एक्चुअल लिबर्टी या एक्चुअल इक्वलिटी नहीं है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर और रैशनली उसको थिंकिंग करने के ऊपर भी ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जोर देती है वाट इज़ पॉलिटिक्स सेकेंड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और पॉलिटिक्स क्या होती है यू शुड हैव नोटिस दैट पॉलिटिक्स के बारे में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं जो पॉलिटिशियन लीडर्स होते हैं और जो इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पोस्ट को जो धारण करते हैं ये सभी लोग जो है वो सब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सम अदर एसोसिएट पॉलिटिक्स विथ मैन्यूपुलेटिंग एंड इंट्रिक अंडरटेकन द परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाइड वंस दूसरे लोग जो हैं वो ये देखते हैं पॉलिटिक्स को इस रूप में देखते हैं कि ये साजिश करने का एक तरीका है या जोड़ को जोड़ तोड़ करने का एक तरीका है या अपनी जो एम्बिशंस है उनको सेटिस्फाई करने का एक माध्यम है पॉलिटिक्स 
तो लोगों ने पॉलिटिक्स का मीनिंग अपने अपने हिसाब से लगाया है अ फ्यू थिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वर्ड पॉलिटिशियन टू कुछ लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियंस politi- करते हैं इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज मेकिंग फॉल्स प्रोमिस एंड टॉल मैन्यूपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शंस कुछ लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियंस करते हैं यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस को अगर पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है क्या वो झूठे वादे कर रहे हैं या बड़े बड़े वादे कर रहे हैं क्या इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं तो हम इस प्रकार से पॉलिटिक्स के अलग अलग मीनिंग या अर्थ लगाते हैं दे लिंक पॉलिटिक्स विथ स्केम्स कुछ लोग पॉलिटिक्स का मतलब स्केम से लगाते हैं और कुछ लोगों की नज़र के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो जो है झगड़ा करना या अपने स्वार्थों को अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करने का एक सोर्स या एक तरीका है इफ वी सी ए क्रिकेटर मैनुपलेटिंग टू स्टे इन द टीम और फेलो स्टूडेंट ट्राइंग टू यूज फादर्स पोजिशन जब कभी हम देखते हैं कि एक क्रिकेटर कैसे भी जैसे तैसे कर कर अपनी टीम में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है टीम से बाहर नहीं निकलना चाहता चाहे उसको कैसे भी तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े या कोई ऐसा बच्चा जो हमारा साथी है स्टूडेंट है वो अपने फादर की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है अपने तरीके से तो जब हम ऐसा कुछ होता हुआ देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सब डल्टी पॉलिटिक्स हो रही है और इसकी वजह से हमें पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन हो जाता है यानी हमारा पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से मोहभंग हो जाता है बस सच परस्यू ऑफ सेल्फ सेल्फलेस एंड डेस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स और इससे हमें गहरी निराशा होती है विसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और ऐसा होने के बाद हम कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है या हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और दैट आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स और मैं पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ पर एक्चुअल में पॉलिटिक्स वो नहीं है ये एक नेगेटिव फॉर्म था पॉलिटिक्स का पर एक्चुअल में पॉलिटिक्स इससे कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर होती है इट इज़ नॉट ओनली ऑर्डनरी पीपल हु डेस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स इवन बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि आम लोग ही पॉलिटिक्स से निराशा के अंदर जाते हैं जो बिजनेसमैन हैं एंटरप्रेन्योर से जो जो लोग होते हैं ये लोग भी पॉलिटिक्स के इस प्रकार की गतिविधियों को देख बड़े निराश होते हैं क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियंस को पोलिटिकल पार्टी को फंड देखते हैं और जब इनको मालूम चलता है कि ये सब लोग करप्शन कर रहे हैं तो इन सब लोगों का डिसइल्यूजन हो जाता है मोहभंग हो जाता है पॉलिटिक्स से वाट इज पॉलिटिक्स महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल साइंस के बारे पॉलिटिक्स के बारे में एक बार ऐसा कहा था कि पॉलिटिक्स एक प्रकार से सांप की कुंडली की तरह है जिसने हमें चारों ओर से जगड़ रखा है और हम इससे जूझने के अलावा इससे लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते यानी हम चाहें तो भी अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते वट इज पॉलिटिक्स नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कोई भी सोसाइटी दुनिया में ऐसी नहीं है जो अपने आप को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से अलग रख सके अ सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इट्स जो भी कोई सोसाइटी अपने आप को बनाए रखना चाहती है उसको इन टू अकाउंट द मल्टीपल मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर और उनको अपने लोगों के अलग अलग जो डिफरेंट अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनकी जरूरतों को जो पूरा करना होता है वो बिना पॉलिटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन के और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के नहीं हो सकता अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सच द फैमिली ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैव इमर्स टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पायरेशन और पॉलिटिक्स जो है परिवार जनजाति और अपने जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सामने आई है एक प्रयास इमर्ज हुई 